ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിവേഴ്സിലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഫോർമുല നമുക്ക് ഏതാണോ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഒരു സം ഈ അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇനി അതുപോലെ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇടിയാ ഈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം അമ്പതിനായിരത്തിന് നമുക്ക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം എത്ര ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത്രയും ടൈംസും കൂടെ സെയിം എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ആ എമൗണ്ടിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യയും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസറും കൂടെ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇൻക്ലൂഡിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ മറ്റുള്ള കേസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും റിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ടോട് കൂടി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ആ എമൗണ്ടിനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് നേരെ റിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതേ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് ഇത് അപ്പം ഇതിനെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് കിട്ടും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സംഖ്യയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ സംഖ്യയും ഈ ടോട്ടലിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ടു ആ സംഖ്യയെ ആ ടോട്ടൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കവർ ചെയ്തത് ഒന്ന് എങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയുടെ